el origen. La composición. La arquitectura. Y el surgimiento de la vida en este pequeño punto en el cosmos. Así como los cambios que nuestro planeta ha experimentado a través del tiempo y su interacción con los demás cuerpos del Sistema Solar y el Universo. Misterios inagotables de la curiosidad humana sobre el objeto de estudio de las geociencias, la Tierra. Exploremos juntos y aprendamos de la naturaleza, el segundo libro de Dios. Bienvenidos a Punto Geo. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este fue el apremiante mensaje emitido por el primer ángel en Apocalipsis 14, 7. Sin duda Dios, en su infinita sabiduría, sabía que desde sus mismos orígenes y con más ímpetu en la última etapa de la historia de este planeta rebelde, la humanidad, envuelta en sus afanes materialistas y tratando de encontrar su identidad, se olvidaría de que Él es el Creador. Por eso decidió mandar este nítido mensaje, recordándonos que Él y nadie más está al control del universo. Ciertamente, la humanidad empezó muy pronto a olvidar que Dios es el Creador. Así, la civilización egipcia postuló primero la existencia de Nun, la personificación de las aguas primigenias, en las que después de inconmensurables intervalos temporales, surgió Atún, el mítico dios egipcio, que al emerger de las aguas exclama, yo hice evolucionar mi cuerpo a través de mi propia eficacia, yo soy el que me hice. Estas palabras mitológicas emitidas por un dios recién evolucionado, abren la posibilidad, desde aquellas tempranas horas de la historia, al surgimiento de la vida a partir de la materia inanimada, negando, desde aquellos tiempos, el poder creador de Dios. Los filósofos griegos también se preguntaron sobre el origen del cosmos y de la vida. Entre ellos, Anaximandro argumentaba, los seres vivientes fueron engendrados por la acción del calor y las especies de naturaleza superior nacieron de las inferiores por un proceso de lenta evolución. Los mamíferos existieron en primer lugar en forma de peces. La especie humana también fue engendrada por evolución de las especies inferiores. Ya en la Edad Moderna, surgieron las influyentes ideas de Jean-Baptiste Lamarck, quien con sus dos postulados, la herencia de caracteres adquiridos y el principio del uso y desuso de órganos, y negando cualquier intervención divina, plantea una tendencia lineal en el proceso evolutivo, cuya más importante consecuencia es el perfeccionamiento de los organismos. Quizá el pensamiento evolucionista alcanzó su máxima expresión durante el siglo XIX, cuando las ideas de Charles Darwin comenzaron a difundirse en los círculos intelectuales de Europa. Estas ideas rompieron con el paradigma existente hasta entonces, el cual establecía, casi sin cuestionamientos, que Dios era el Creador. Sin embargo, Charles Darwin 
después del famoso viaje que lo llevó a varios rincones del mundo y múltiples observaciones realizadas, cambió su cosmovisión y de ser un potencial ministro de la iglesia anglicana, se convirtió en el ícono de las ideas evolucionistas, cuyo fin último era lograr que la humanidad olvidara en su totalidad la convicción de que Dios es el Creador. Sus ideas fueron plasmadas en su obra principal, El origen de las especies, publicado en el año 1859, pero cuyo primer borrador fue acabado en el año 1844. En esta hora trascendental de la historia, cuando el siglo XXI se diluye lentamente en la red espaciotemporal del cosmos, el mensaje del primer ángel resuena como un eco del cuarto mandamiento dictado por Dios en el Sinaí, y sus vibraciones nos alcanzan en medio del temor, la agitación, la incertidumbre y el estrés de la posmodernidad. Ambos textos, con un notable paralelismo, proveen argumentos sólidos por los que debemos adorar racionalmente al Creador. Éxodo 20.11 argumenta, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. En Apocalipsis 14.7 el argumento es similar, porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Sin embargo, es digno de notar que en el argumento dado en el mensaje del primer ángel se hace referencia a la hora del juicio y se termina con la expresión y las fuentes de las aguas. Probablemente esta conjugación de ideas tiene como objetivo recordarnos el evento del diluvio en el cual fueron rotas las fuentes de las aguas para cubrir la impenitencia de aquellos que no creyeron en el juicio divino. Puede ser también un llamado a tomar con seriedad la decisión de a quién, cómo y cuándo rendimos adoración, pues sus resultados son de trascendencia eterna. Ahora, mientras en la cosmología moderna se habla de fluctuaciones cuánticas que originaron la singularidad que explotó en el Big Bang, evento del cual surgió el tiempo y el espacio, la palabra bíblica mantiene el axioma eterno. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Asimismo, mientras en la cosmología se argumenta que somos resultado del colapso gravitacional del polvo cósmico, producto de la explosión de lejanas supernovas. La palabra bíblica nos invita a recordar que Dios nos creó a su imagen. Cada sábado es como una ventana en la red del espacio-tiempo, a través de la cual podemos asomarnos a la dimensión de la eternidad. Por tanto, al alabar cada sábado al Creador, recordemos que nuestro origen no nos remonta a un conglomerado de partículas de polvo cósmico, que después de ser expulsadas por la explosión de algunas supernovas en la profundidad del espacio-tiempo, se unieron aleatoriamente y generaron la vida. Recordemos, en cambio, que somos hijos del Creador de las estrellas, quien en un momento, en un abrir y cerrar de ojos al sonido de la final trompeta, transformará nuestro cuerpo mortal a la perpetua inmortalidad y nos llevará a vivir con Él por la eternidad. 
Testigo seré 